。那些年背着我妈偷偷买的玩具，你买过哪个呢？抓石子。小时候想玩这个可不容易，要自己跑去外面的沙堆里找些形状大小差不多的石子。讲究点的人还会给石子再加工。把每颗都磨得一模一样。当年要是有这种现成的，我也不用天天往家里带石头。玩一局需要五颗石子，我在家里磨了一个月才好。我妈也骂了我一个月，她说我天天磨石头，长大是不是要去当磨刀师傅？冰凉贴，每年一到夏天，小卖部就开始卖这玩意。我同桌说，天气太热。贴上它就能给自己降温。我这么怕热，肯定要多买几个。刚贴上的时候确实很凉，但是贴多一会就没感觉了。后来我就提前放进冰箱里，冰好再拿出来用。我妈差点就以为我发烧了。听班上的同学说，贴完不要丢掉，把它拿去泡水，就能做出解压的冰凉贴。泡了一个晚上，冰凉贴都卷成一条一条的。拿起来手感滑溜溜，捏起来像在捏果冻一样，这到底是啥呀？我还没弄明白，我妈就开始骂我了。我就知道你买的不是什么正经东西。恐龙波波球，隔壁的二狗子买了一只不明生物，他说这个叫吹不破的恐龙。这世上还有吹不破的恐龙吗？跟我妈要了三块钱，去小卖部买了一个。拉起来弹力确实很不错，你们说这恐龙真的吹不破吗？觉得这恐龙吹不破的小伙伴，请扣一；觉得能吹破的，请扣二。现在我们就来试一下。听说恐龙先生最近便秘，那肯定要来疏通一下。我的天，你这便秘也太严重了，吹老半天没有一点反应，严重怀疑这根吸管没有出气孔，只能自己改造一下。哦、oh、了。这一次肯定能把便秘治好。我吹，我吹，我吹，恐龙终于膨胀起来了。只是吹完的恐龙不仅脸歪了，连站都站不住。看来便秘还没治好，继续吹。难道这家伙真的吹不破？我嘴巴都要吹肿了，脑袋开始缺氧。再这么吹下去，就得换恐龙给我做人工呼吸了。但是我不能放弃。拿出我的终极武器——打气筒。奇怪的是，这恐龙跟装死一样，一点反应都没有了。拔出来看一下，原来恐龙已经破了一个洞。明天就拿去打二狗子的脸。光遇草莓，最近压力实在太大了，跑去小卖部买了一颗光遇草莓。老板说，这草莓不仅能解压，放在阳光底下晒还能变色。下课就跟我同桌去试一下，还没走到操场，这草莓就已经变色了。感觉才过了十几秒，草莓就变得红彤彤的。有人知道这是什么原理吗？降落伞，听说每个人都至少幻想过一次降落伞体验。小时候对降落伞真的非常痴迷，会用塑料袋剪出一个圆，再绑上绳子和橡皮擦，剪一板降落伞就做好了。就是飞起来不太协调，花四块钱买了个降落伞，趁我妈不在赶紧试一下，效果好像还可以。下次小伙伴来找我玩，就用这个降落伞来传达碰面地点。磁力轨道陀螺，花八块钱买了一个轨道陀螺，我妈一看就生气了。我看你上辈子是陀螺生的吧？啊，天天买陀螺，都怪我同桌给我看了他哥玩陀螺的视频。实在是太炫酷了，我肯定要试一下，把陀螺吸在轨道上，轻轻晃动就能转起来。可是我都转了好几十圈了，这陀螺怎么就一直不亮呢？难道是我转的速度还不够它发电？大概尝试了八百遍之后，它终于点亮了希望的陀螺，把灯关了，效果非常炫酷。有了它，以后停电都不怕了，随时随地都能手动发电。Nice. 人生再长也不长。Up up you, up up me, up up da 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 da. 那些年背着我妈偷偷买的玩具，你买过哪个呢？捏面人，这就是我们小时候的解压神器。捏捏乐他爷爷，捏面人看起来平平无奇，捏起来非常解压。你让他笑，他绝对不敢哭。不用整容就能变成锥子脸，眼镜想变多大就变多大，简直就是变脸大师。
。小的时候一直很好奇，它里面装的是什么。直到有一次，我不小心把它弄破了。我妈说：“这不就是气球加面粉吗？以后都不用花冤枉钱了，自己在家就能做。”气球加面粉就能自自解压神器，觉得可行的扣一，觉得不可行的扣二。家里只有这种气球，拿一个试一下，感觉装面粉是个技术活，只能一点一点的装。你们说这么多面粉，面面人是怎么装进去的呢？我才没装多久。气球已经满了，给它倒一倒，再甩一甩，实在是装不下了，那就到此为止，给它打个结，画上漂亮的卡姿兰大眼睛，就完成了。吃完一下，不能说做的一模一样，只能说它跟捏面人毫无关系。翻花绳，读小学时课间最爱的游戏之一，随时随地只要有绳子，就能跟小伙伴玩起来。据说花绳的造型来源于古老的宗教神话，高手甚至可以做出千百种方法。我来来去去就只会这么几种。后来因为我总是把绳子弄丢，我妈都不让我买了，直接从旧麻袋抽出麻绳，让我自己做，要多少有多少。小礼炮这种东西通常是过年才会出现的。因为小时候看烟花是很奢侈的事，逢年过节，小伙伴就会买这种小礼炮来玩，拉一下礼炮后面的绳子，就会炸出一团纸烟花。突然有一天，它就出现在班里，男生会趁你不注意，在你的身后拉小礼炮，魂都给吓没了。好在他们都去校长室喝茶了。弹射火机。去小卖部买了五只弹射火鸡，老板说这鸡套在手上就能发射，虽然它叫火鸡，但看起来半死不活的样子。把五个手指都套上火鸡，你就能拥有最最火爆的火鸡美甲。赶紧来试试这鸡的威力！真没想到，这鸡看起来弱弱的，弹射能力这么强悍，距离十米也能精准投射。就是这满墙的火鸡下不来了，我妈回家应该不会骂我吧？太阳能蜗牛，小时候一抓到蜗牛就特别兴奋，我弟会找个盒子养起来，每天供应新鲜的蔬菜，但是养着养着就消失了。花25块买了一只太阳能蜗牛，老板说这蜗牛只有晒太阳才能走，可是最近一直都在下雨。好不容易逮到太阳出来，赶紧来溜溜蜗牛。果然，一晒太阳就开始走动。可是太阳只要弱一点，这家伙就赖着不走了。隔壁二狗子问我哪买的，先不告诉他，让他眼红死，烦死了。摔、啊、不烂的番茄。放学路过二狗子家，二狗子说他有一颗摔不烂的番茄。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。<笑>跑去小卖部买了四颗，打开一看，这不就是捏捏乐吗？怎么可能摔不破呢？现在就来试验一下，我摔，我摔，我再摔。想不到这番茄还挺耐摔的，照这么摔下去，我是不是能变成铅球运动员了？大概摔了九九八千一百下，这番茄终于吓尿了。现在就拿去给二狗子看。冻水晶，小时候经常刨沙堆，就是为了找到遗落人间的水晶。小卖部老板说，现在水晶可以自己种出来，一包白色粉末，一个量杯，一根雪糕棒，一颗白色石头，一包不明粉末。老板说是色素。现在就开始种水晶，倒入八十毫升的水，加入所有的粉末，来一点点色素。用木棍给它充分搅拌，一直到所有粉末都溶解，拿出白色晶核，轻轻放进溶液底部。接下来就是慢慢等待。第一天，溶液变清澈了，里面还有很多小气泡。第三天，看起来似乎长了那么一点点。第五天，看起来没啥变化，但是杯口长了一圈白色的东西，说明书说要把它清理掉，不然会影响水晶生长。又过了好几天，我的紫水晶还是没出现。你们说这水晶到底能种出来吗？十五天过去了，来看看水晶长得如何。说明书说十五天就能长出来的。看了一下，我的水晶是不是被偷了？把杯子里的水倒出来找一找
，除了一堆粉末，一颗水晶的影子都没有。